Аким города встретился с жителями Бобровки. Нурбол Нурсагатов выслушал проблемы местных жителей и пообещал совместно решать проблемы. Кроме того, Акимат постоянно будет информировать жителей о ходе проводимых работ. Подробнее в сюжете. Десять дней назад жители поселка Бобровка записали обращение, которое очень быстро распространилось в социальных сетях. Они просили объединить дачу Мурат с поселком Бобровка и придать им статус села. К такому решению жители пришли неспроста. Вот уже много лет их не устраивает работа местного кооператива, от которого люди не могут избавиться. С жителей необоснованно собирают деньги, а новых жителей и вовсе отрезают от электроснабжения. Людей всех зашугали. Полностью. Зашугал? Председатели кооператива зашугали полностью. Им прописали штрафы. Получается, человек покупает дачу, он должен от 70 до 270 тысяч тенге заплатить штраф. Как, если налог люди раз в год платят 300-200 тенге налоговые. А здесь на дачном массиве за каждую сотку 2 500 за сотку. Эти затраты, суммы, никаких затрат на нужды жителей не тратится. Услуг не нужно мне. Судом беру, я без света сижу, я летник. Вам отключили свет? Да, я до сих пор без света. Узнав о жалобах жителей Аким города Нурбол Нурсагатов, сразу же приступил к решению их проблем, а позже и сам приехал на встречу с жителями. Градоначальник выслушал их просьбы. Больше всего жалоб поступило на качество электроснабжения и его стоимость. Руководитель кооператива получает электроэнергию по 14 тенге, а отпускает по 18 тенге. На основании чего? Бунынега прокуратура тех термит. На основании чего был алда? Халай алда. Был халай алда. Был халак меньше налога кооператив кезинде. Элементарно свет на селесный шеш персенс. Если вы хотя бы решите проблему света, то все жители Бобровки и Мурата будут вами довольны. Я просто так не сижу. Принимаю соответствующие меры для того, чтобы провести нужные работы. Поэтому определили 10 человек в виде инициативной группы. Каждые две недели мы будем с вами встречаться и отчитываться, все объяснять. Например, вот проект начался, вот так идут работы, а инициативная группа будет все доносить до остальных жителей. Аким также пообещал местным жителям взять на контроль и постепенно решать вопросы электроснабжения, дорог и тротуаров. Есть вопросы по дорогам, освещению и тротуарам. Все эти моменты я возьму под контроль в этом году и буду делать. За остальными моментами будем наблюдать. Мусор в этом году обязательно вывезем. Ответом Акима местные жители остались удовлетворены. В свою очередь они пообещали также проявлять инициативу в решении проблемных вопросов. Ботагос Дандыбаева, Айдос Айткалиев, телеканал Семей.